ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസ് ലോഗിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നോമ്പിന് കുറച്ച് ഒരുപാട് ദിവസം പത്തിരി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക പത്തിരിയും അതുപോലെ ചപ്പാത്തി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒറ്റ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നോമ്പുകാലം അല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് മറ്റു മറ്റുള്ള ടൈമിലും ഒരു വിരുന്നുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബിരിയാണി ആകുന്ന ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇടയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് മാസ്റ്റർ പീസ് ലോഗം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതത് സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്ക് ഇന്ന് പോവാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റെസിപ്പീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് അതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി കൈകി വെച്ചതാണ് ഇത് മൂ ഈ ഒരു കപ്പിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് അളവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നെയ്യ് മിൽമയുടെ നെയ്യാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ കെ ജി അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് തൈര് അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അരക്കപ്പ് ഇതിൽ ഡാളിൻ്റെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അതുപോലെ ഈ നെയ്യ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ഉള്ളി അതായത് സവാളയുടെ ഹാഫ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് ഒരു പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്താൽ മതി അല്ലി പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചതാണിത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഹാഫ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു കുക്കർ ബിരിയാണിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് മുക്കാ കിലോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഒക്കെ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കഴുകി വെച്ചത് മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് അതിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് ഈ ഒരു കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം നിങ്ങൾ അരി എടുക്കുന്ന അളവ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളാണ് പറയുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാ ടീസ്പൂൺ ആണ് അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസിലെ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെക്കേണ്ടത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഒരുപാട് കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആകണ്ട ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ച് വെച്ചത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ
അപ്പൊ നമ്മൾ കൈകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് എത്രയാണോ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമാണ് അരി ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ ഏകദേശം മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ കറിവേപ്പിന്റെ ഇലയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിന്റെ ഇലയെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏകദേശം കുറച്ച് ഒരു അരപ്പിടി മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തണ്ട് കറിവേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അളവ് ഇനി നമ്മൾ ചോറിലേക്കുള്ള ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് അനുസരിച്ച് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈമിലായിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നേരത്തെ ഉള്ളി വാട്ടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പം അരിയിലേക്കുള്ള അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ ഒരു പുളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ കപ്പ് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചു വരണം അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൈകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കപ്പ് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ അഥവാ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാല് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നേരത്തെ വീഡിയോ തുടക്കത്തിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നാ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു സോറി നാല് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് മതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അവന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടപ്പ് വെക്കാം ഇനി ഒരു വിസില് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഇടേണ്ട ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരാറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഒറ്റ വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി കുക്കർ ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിസിലോടുകൂടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതായത് കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇതിലുള്ള ഈ പ്രഷറൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അതായത് കുക്കർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം അതിൻ്റെ പ്രഷർ കഴിഞ്ഞ് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചട്നി അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു അടിപൊളി ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ അതുപോലെ കുറച്ച് നട്ട്സ് അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാലിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ചട്നിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സുർക്കൊക്കെയ
അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്നും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഫുള്ളായിട്ട് വേറിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ താഴെ ചിക്കനും ഒക്കെ അതേമാതിരി തന്നെ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം വല്ലിച്ചപ്പും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിസിലാണ് ഇതിന് വെച്ചത് അപ്പം ആ ഒരു വിസിൽ അതോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഷാറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിനയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കുക്ക് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു തമ്മിനയിലിൻ്റെ പേര് സോറി തമ്മിനയിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്ക് ഇന്ന് പോവാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല റെസിപ്പീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് കാലത്തേക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കുക്ക് കുക്കിൻ്റെ ഉപ്പച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് അല്ലേ കുക്കിൻ്റെ ഉപ്പച്ചി ഒമാലാണ് കുക്ക് അവർക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് പോയി ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വരും ആ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം കുക്കും എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുക്കിന് യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ കുക്കിന് എന്താ പറയുള്ളത് കുക്കിന് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ കുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ് കൊടുക്കും കുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ കുക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരാം കുക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരാം കാക്കുന് ഏഹ് അപ്പം എന്താ കൊണ്ടുവരാം പോണം പിന്നെ പിന്നെ എന്താ കൊണ്ടുവരാം മിഠായി ഉണ്ട് മിഠായി കൊണ്ടുവരില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ആ കടയിൽ കുക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ കൊണ്ടുവരാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ കുക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടുകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം പോമ്പെല്ലാർന്ന് പോയി വരുമ്പോ പോണം അവിടെ ഉള്ളോക്കെ ഗൾഫിൽ ഉള്ളതോ അത് കൊണ്ടുവരില്ല പിന്നെ മുട്ടായി ഉണ്ടോ കൊണ്ടുവരും ചോക്ലേറ്റും പപ്പടോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നാ പപ്പടം ഉണ്ടോ